أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تلافی ٹی وی کے دوست آج ہم اپنے موضوع انبیاء کے قصے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مختصراً بتائیں گے قرآن پاک میں ہے اور ایوب کا حال بھی یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں کتب تاریخ میں ایک نام یوہاب ملتا ہے اہل تحقیق کے نزدیک ایوب اور یوہاب ایک ہی شخص کے دو نام ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے آپ کا نصب اس طرح لکھا ہے ایوب بن موسا بن زراح بن اسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابن اسحاقر کہتے ہیں کہ ان کی ماں لوت علیہ السلام کی بیٹی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے سے قبل ان پر ایمان لا چکے تھے ان تمام باتوں کے علاوہ یہ تحقیق ثابت شدہ ہے کہ ان کا تعلق بھی اولاد ابراہیم سے ہے قرآن پاک میں ہے اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون ہیں اور ہم احسان کرنے والوں کو اس طرح بدلا دیتے ہیں اس آیت میں زمین حضرت نو علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ٹولتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مسکن شمالی عرب میں فلسطین کے قریب بسرا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی سفر شام میں وہاں قیام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مالدار کثیر الاولاد صاحب عزت تندرست و توانہ آدمی تھے خدا کی رضا کے ہمیشہ طالب اور مصیبت کے وقت ثابت تھے مساکین اور غربہ کی مدد یتیموں بیواؤں اور مظلوموں کی فریاد رسی ان کی عادت تھی آخر اللہ تعالی نے ان کو آزمائش میں ڈالا ان کی دولت اونٹ بھیڑ بکری تمام کے تمام کل دانی قبیلے کے لوگ لوٹ کر لے گئے ملازموں پر سبائی قابض ہو گئے اولاد ایک بڑی چھت کے نیچے دب کر رہ گئی مگر ان حالات میں بھی ان کی زبان سے کلمہ شکر و رضا کے علاوہ کچھ نہیں نکلا نئے جسمانی تندرستی بھی ختم ہو گئی تمام بدن کو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا آپ کے حالات کی خبر آپ کے تین دوستوں کو ہوئی تو وہ آپ کے عیادت اور مزاج کرسی کے لیے آئے انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے ہی آپس میں مکالمہ شروع کر دیا جس کا خلاصہ کچھ ایسا ہے انسان پر کوئی مصیبت بغیر گناہ کے نہیں آتی اس لیے جو مبتلا مصیبت ہے وہ گناہ گار ہے اور اس کا اسے اعتراف و توبہ کرنا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی معصیت نہیں کی ہے جس کی خدا کی طرف سے یہ جزا ہو بلکہ یہ عالم قدر و قضا ہے جس کے لیے کوئی سبب درکار نہیں ہے خدا کے اسرار و مسالہ لا محدود ہیں اور ان کے معرفت سے انسان آجز ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے مال و متا خد و چشم کے چلے جانے کے بعد جسمانی بیماریوں میں گھر جانے کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس انداز سے اپنی تکلیف کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں صرف عرض حال کے سوا کوئی حرف شکایت زباں پر نہیں لا قرآن میں ہے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے دعا کا انداز کس قدر لطیف اور مودبانہ ہے صرف اپنی تکلیف کا اجمالی ذکر ہے اس کے بعد یہ کہہ کر رک جاتے ہیں کہ تو ارحمر راہمین ہے آگے شکوا نہ شکایت نہ بد دعا نہ مطالبہ اللہ تعالی نے ان کی پکار کو سنا اور قبول کیا جو مال و متا اور اہل و عیال ختم ہوا تھا اللہ تعالی نے دوبارہ اس سے کہیں زیادہ عطا کیا صحت یابی کے لیے ان کے زیر قدم ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا جس کے پانی میں خاصیت تھی کہ اس کے پینے اور اس کے غسل کرنے سے بیماری دور ہو گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے علالت میں ان کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا عزیز و اقارب دو سباب نے بھی منہ موڑ لیا تھا صرف ان کی بیوی نے اس بیماری میں ان کا ساتھ دیا اور روزانہ ان کی خدمت کرتی تھی اور ان کے دکھ درد میں شریک رہتی تھی ایک مرتبہ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے قرار ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر و شکر کے خلاف تھے ایوب علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو واللہ تجھ کو سو کوڑے ماروں گا امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان طبیب کی شکل میں آپ کی بیوی کے پاس آیا نیک بیوی نے اس طبیب سے آپ کا علاج کرنے کی گزارش کی جس پر اس نے امادگی کا اظہار کیا لیکن اس کے لیے یہ شرط رکھی کہ جب تمہارے شوہر صحتیاب ہو جائیں گے تو تم میرا ان الفاظ سے شکریہ ادا کرنا 
آپ نے میرے شوہر کو شفا عطا کی میرے علاج کا یہی معاوضہ ہے بی بی نے وعدہ کر لیا اور اس کا تذکرہ ایوب علیہ السلام سے کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے سخت صدمہ پہنچا آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو ایسی شرکیہ کلمات تم سے کہلوانا چاہتا تھا اور آپ نے وعدہ بھی کر لیا تیری غفلت یہاں تک پہنچ چکی ہے آپ نے کہا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تجھے سو کوڑے ماروں گا حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے تو ان کو اپنا عہد یاد آیا ایک طرف وفادار غم خوار رفیق حیات اور دوسری طرف قسم پوری کرنے کا مسئلہ حضرت ایوب علیہ السلام سخت فکر مند تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی بی کو شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ سلا دیا کہ ایک خاص طریقے سے قسم کو پورا کرنے کا حکم نازل فرمایا قرآن حکیم میں آیا ہے اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تینکوں کا ایک مٹھا لیں اور اسے مار دیں اور اپنی قسم کو نہ توڑے بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا بہت ہی عمدہ بندہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہونے والا تھا حضرت ایوب علیہ السلام تیرہ سال یا تین سال یا سات سال مسائب کے امتحان میں مبتلا رہے تورات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش سے نجات پانے کے بعد ایک سو چالیس سال بقید حیات رہے اور اپنی اولاد کی چار پشتیں دیکھی واللہ عالون بالسواب تلافی ٹی وی کے دوستو آج ہم نے اپنے مضمون انبیاء کے قصے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مختصر بتایا ہے انشاءاللہ اپنے مضمون کے اگلے حصے میں آپ کو اور انبیاء کرام کے بارے میں وفتن وفتن بتاتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ